kutolewa kwa wafanyabiashara hao Ndiyo taswira waliokumbana nayo wa fasara milioni ya pesa baada ya moto kuteketeza biashara zao. Amo mmoja wa adhiriwa anasimulia masikitiko yake baada ya nguo mpya alizokuwa ameagiza kuteketea kwenye kisa hicho. Tumeleta mizigo zimechomeka zote kwa store na zile mali pia zilikuwa kwa vibanda zote zimechomeka. Why is it going to start on the same same so yenye iko mizigo watu wanaleta na the same same day wameleta ndio mizigo inachomeka. Chanzo cha moto huo bado hakijabainishwa na wafanyabiashara hao wamelaumu maafisa wa serikali ya kaunti. Hatuna noti zote tulipewa na sisi tumeadhirika mara nyingi si mara ya kwanza si mara ya pili si mara ya tatu hakuna mtu ameambiwa hame pale wakiwa wanahama tunakuwa na miti hapa kuna wajane kuna single mothers kuna watu hapa ndio wanaangalia ndio tegemeo lao na wako na watoto wanaenda form 1 msimamizi wa biashara za rejareja kaunti ya Mombasa Shadrack Ndambuki amesema suluhu ni mashauriano baina ya wadau hii ni ajali kama ajali zile zingine vitendo vyote vya kaunti vinachunguza viangalie chanzo chake na vile pitadereja business ya wafanyabiashara wa mitumba pasipo na ile maneno ya, ya forojo waweze kuingia ki, kukaa chini kidiplomasia tutafanya harambee tu, 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 tutafute pesa kuwasaidia ku, kujijenga tena mkasa huo sio wa kwanza swali ni je mzozo baina ya wachuzi hawa na serikali ya county utaisha lini na ni je mkondo gani wachuzi hawa wataweza kuchukua ili kuona kwamba biashara zao zimeweza kusimama tena juni karisa mbele nikiripotia daru bini kutoka soko la Kongoea County ya Mombasa. Shukrani sana Junei kwa taarifa hiyo. Mahakama ya juu imekariri kwamba ule uamuzi wake wa kihistoria wa kuondolea mbali adhabu ya kifo kwenye ile kesi ya muru wa tetu hauwezi kutumika kwenye kesi nyingine yoyote isipokuwa kesi za mauaji pekee. Jaji mkuu Martha Koome akitoa maagizo hayo kuhusu uamuzi huo wa kesi ya Murua Tetu ambao umezua suita fahamu kwenye mahakama kuu ile ya rufaa na zile za mahakimu alikadiri kuwa mahakama hiyo ya juu haikuondolea mbali baadhi ya hukumu kwenye kesi nyingi ambazo sizo za mauaji. Ripoto wetu Ben Chumba anatusimulia zaidi. Mara tu mahakama ya juu ilipotangaza kwamba hukumu ya lazima ya kifo ni kinyume cha katiba wakati wa muzu wake wa kihistoria mwaka 2017 maelfu ya wafungwa waliopatikana na hatia kutekeleza wizo kimabavu pamoja na dhuluma za kimapenzi wamekuwa kiwasilisha mahakamani rufaa wakitaka kesi zao kusikizwa upya hata hivyo matumaini yao ya kupunguziwa hukumu zao imepata pigo baada ya mahakama ya juu nchini kufafanua uamuzi uliofikiwa kwenye kesi hiyo ya muru wa tetu ikisema kuwa unahusiana tu na kesi zinazohusu mauaji The decision of Murwate to and these guidelines apply only in respect to sentences of murder as provided for under sections 203 and 204 of the penal code. Akiongoza kikao chake cha kwanza kama rais wa mahakama ya juu, jaji mkuu Martha Koome alisema maagizo ya majaji wa mahakama ya juu yatasitisha sintofahamu hiyo na kutoa utaratibu kuhusu jinsi maamuzi ya kesi hiyo ya murua tetu all offenders who have been subjected to the mandatory death penalty and desire to be hand on sentence will be entitled to resentencing hearing where an appeal is pending before the court of appeal or the high court they will entertain an application for resentencing upon being satisfied that the appeal has been withdrawn majaji hata hivyo wana uwezo wa kuamua iwapo watatoa hukumu ya kifo kwa waliopatikana na hatia ya mauaji kwenye kesi hiyo wafungwa wawili waliohukumiwa kifo Francis Karioko mruwa tetu na Francis Thirimbu Mwangi walijitetea wakisema kwamba hukumu ya kifo dhidi yao ilikiuka katiba na mikataba ya kimataifa iliyotiwa saini na Kenya Ben Chumba Darubini Kwingineko mtazamaji ni kwa Rais Uhuru Kenyatta atafanya ziara yake ya eneo la Ukambani ambapo anatarajiwa tu kukagua miradi ya maendeleo kuambatana na kanuni za ukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 ambazo haziruhusu mikutano ya hadhara. Kulingana na taarifa kutoka Ikulu ya Nairobi, Rais Kenyatta atambatana na viongozi wa sehemu hiyo wakati wa ziara hiyo ambapo taarifa hiyo inajiri baada ya kiongozi wa taifa kukutana na kushauriana na viongozi wa kaunti za Kitui, Machakos na Makweni. Rais Kenyatta alikuwa ame 
imepangiwa kuzuru kaunti hizo tatu za ukambani leo lakini ziara hiyo ikaahirishwa kutokana na kuongezeka kwa visa ama kwa maambukizi ya COVID-19. Haya yanatokea huku Kenya kina kile maambukizi mengine 400 ya ugonjwa huo na kuongeza idadi ya maambukizi hayo nchini hadi laki moja, elfu themanina sita, miana, msina, tatu taarifa ya Wizara ya Afya imesema wagonjwa wengine saba wamefariki kutokana na maambukizi hayo katika kipindi cha saa 24 zilizopita na kuongeza idadi ya waliofariki nchini kutoka kutoka ama kutokana na ugonjwa huo kufikia elfu tatu, mia sita, tisina, saba. Namna sasa tuelekea kule Samburu ambapo baadhi ya viongozi wa kaunti ya Samburu sasa wametoa wito wa utoaji misaada ya kibinadamu kwa dharura kufuatia kukithiri kwa ukame katika maeneo kame nchini. Viongozi hao wanadai kwamba zaidi ya watu laki moja wanakabiliwa na hatari ya kufa njaa kufuatia kiangazi kwenye maeneo hayo hali ambayo pia imezua taharuki baina ya jamii za wafugaji wa kuhamahama katika maeneo hayo. Kiangazi kinachoendelea katika sehemu nyingi za eneo la kaskazini mashariki kimewaweka wakazi kwenye hatari ya kukumbwa na bala njaa huku kikizidisha taharuki miongoni mwa jamii kutokana na uhaba wa rasilimali hasa malisho ya mifugo visima vyote vya maji vimekauka huku wakazi na mifugo wakihangaikia rasilimali haba kutokana na kukithiri kwa hali viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa serikali ya kitaifa na wahisani wengine kuingilia kati our capacity as county government is also limited and that is now we are making an appeal to the national government and to the partners that beyond july will need uh, quite substantive support viongozi wa kaunti ya samburu wakati huo huo wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuongeza doria na kuimarisha usalama kwenye maeneo ya mipakani ambayo hukumbwa na mizozo mara kwa mara sisi tuko tayari kama viongozi wa samburu kaunti tuketi mapema tuzungumze tujadiliane sisi tuko tayari pia kwenda kuzungumza na watu wetu watu wetu wanaumia hakuna wakati mtu hapana wafijana wengi wamekufa wamewawa ni muhimu kukutana na kuelewa ni nini inafanyika kwa sababu kulingana na lile ripoto tunapata ni vita ya pande zote basi mtazamaji ni wakati wa kupumua kidogo kisha turejea na taarifa zaidi na usisahau mwishoni mwa darubini kuna utafiti leo nazungumzia ndoto za kufukuzwa ushauri wa kufukuzwa amna <laughs> zote unafukuzwa na mtu ambaye unamfahamu uh -huh. au mnyama uh -huh. au kitu ambacho hukifahamu oh ndio ndio nitakuwa na kueleza inamaanisha nini kuhusiana na masuala hayo ya ndoto kwa hivyo usicheze mbali years since Kenya recorded its first case of COVID-19 disease. What lessons can health sector draw from tackling this pandemic? What is being done to resolve the vaccine shortage? And how safe is it to take two different types of vaccines to boost immunity against COVID-19? Purity Museo unpacks all this in our health segment this Tuesday at 9 p.m. with Health Cabinet Secretary Mutai Kagwe. Hey. Hii ngombe ni yako. Hey, asante. <laughs> Hii ngombe itatoa masuo mengi kabisa. Sasa shita ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize. Hii maneno unasikia ya pima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua process ya kuchukua insurance kabla yote? Mm. Ni rahisi. Hata niko na kabla ya gari yangu. Kwanza Mm. Unajaza proposal form kama hii mm -hmm. na uijaze wewe mwenyewe mm -hmm. na kama haujui kusoma mm -hmm. uijaze na mtu unayemwamini okay. hakikisha ile majibu umepatiana mm -hmm. ni sahihi mm -hmm. na ni ya kweli mm -hmm. pia thibitisha mm -hmm. insurance cover imeangalia masira yako mm -hmm. na usiwahi sign proposal form mm -hmm. ambayo haijaandikwa kitu chochote mm -hmm. Pia eh. ukumbuke kujitolea fotokopi yako. Oh, sasa wacha nianze hiyo process. By the way, eh. ukisubmit hiyo proposal form, eh. uhakikishe umepatiwa policy document. Ah. 
uisome na uielewe hiyo ndio thibitisho ya kuwa unabiba <laughs> ujume huu umeletwa kwako na IRA hii mambo tuachane naye ama na hatujapata suluhisho wewe kitu tu amesema nini uketa nipendi tu huyu matatizo ulitweet ya kazi gani awe kipochi chako eh kija kuhusu hiki singependa kuupoteza nitasononeka sana huyu kufu ukipoteza bas ukicheka hivyo ndio unanimaliza viungo vyangu na vilegeza mtoto What does this number mean to you? A pack leader, a winner, or just a number? To us, it means freshness, boldness, vibrancy and heritage. That's why at KBC Channel 1, we make it easier for you to pop up your family entertainment to a fresh, exciting and colorful bouquet. Karibu tena katika awamu ya pili ya darubi ni mtazamaji ukiwa na miboni Musambi Sarafina Robi na mtangazaji wetu wa ishara ambaye ni Ann Wangeshi. Wakazi wa mitaa ya Mount Mountain View Kipenda na Karai huko Naivasha katika kaunti ya Nakuru wamelalamikia mazingira hatari yanayotokana na eneo la utupaji taka lililo katika sehemu hiyo. Mtaa wa Mountain View ulio kwenye kilima na ambao wakati mmoja ulitamaniwa sana na wamiliki wa shamba kutokana na taswira yake ya kuvutia ya ziwa Naivasha sasa sio bora kwa makazi. Taka zilizotapakaa kote na hewa yenye moshi vinatishia afya ya wakazi. Kukusanya taka ya mifuko ya plastiki iliyotapakaa kila mahali kumekuwa jukumu la kila siku kwa wakazi wa eneo hili. Mrundiko huu wa taka unaosemekana kuongezeka polepole kwa miaka mitatu iliyopita umebadili hadhi ya mtaa huu ambao wakati mmoja ulikuwa wa kifahari. Haikuwa imekuja hivi imekuja paka tukinunua hapa haikuwa imekuja hivi ilikuwa huko mbali. Sasa tukua tunajua ti kama itakuja hivi. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba mazingira haya machafu pamoja na hewa yenye moshi vinavyotokana katika eneo hili vinatishia afya ya wakazi wakiwemo wanafunzi katika shule hizi mbili. Wakati mwingine wakati wanachoma takataka ama ile plastiki ama chemicals ambazo zinatoka pande mbalimbali. Mbali. Unasikia hiyo alufu ni mbaya zaidi, hiyo moshi ni mbaya zaidi. Zinakuwa na inzi mingi hata ukiwa paka kwa nyumba ukiwa na usafi gani inzi inakuwa mingi wale watu wameajiriwa na county wameachiria hii dump, dump site na kama wameshindwa na kasi mimi ningesema governor awaodoe alete watu wengine wale wataweza kusimamia hii dump site kulingana na serikali ya kaunti ya Nakuru juhudi za kununua ardhi ya utupaji taka hazikufaulu kutoka na ukosefu wa eneo halisi kamchemenza darubini Mtazamaji kwingine kwa kwa familia moja katika mtaa wa Dandora Office 5 jijini Nairobi ina wasiwasi kuhusu kutoweka kwa jamaa wao Juma moja lilopita. Kulingana na familia hiyo mwana wao kwa jina John Ryan Ooma aliyena umri wa miaka kumi alionekana mara ya mwisho akielekea katika shule ya Kensley Education Center Dandora. Kisa hicho kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Dandora. Mambo hayajakuwa kawaida kwake Judy Akinyi mama ambaye mwanawe John Ryan Ouma ameripotiwa kutoweka kwa siku kadhaa sasa. Mama yeye anasema alimuandaa kwenda shuleni jinsi ambavyo amekuwa akifanya kwa miaka minne iliyopita. Ya nilimuandaa hadi wakati alipomaliza kunywa chai ya asubuhi akaniambia mama mbaye mimi nikafunga mlango E, mi nikajitairisha nikaelekea kazini wakati huo alikwenda lakini hakurejea nyumbani 
nimeripot police station zote za Dandora na nimepost kila mahali mwenye uko na haya nirejeshe familia hiyo sasa inatoa wito kwa Uma na mtu yeyote aliye na habari kumhusu awasiliane na familia yake kupitia nambari hii 0703 3608872 au atoe taarifa kwa kituo cha polisi kilichoko karibu. Tazamaji Wizara ya Fedha imejitolea kuharakisha utaratibu wa kusambaza ruzuku ya hazina ya kimataifa ya Global ili kukabiliana na marathi ya malaria, virusi vya HIV pamoja na yale ya kifua kikuu nchini. Hayo yanajiri huku baraza la magavana nchini likitoa wito wa ushirikiano katika sekta ya afya huku nchi hii ikikabiliana janga la ugonjwa wa COVID-19. Fedha za hazina hiyo husambazwa kwa serikali pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile wakfu wa Amref na shirika la msalaba mwekundu nchini. Ripoti wetu Ruth Wamboi anafafanua zaidi. Must the joint efforts of both the levels of government and global fund in the fight against malaria tuberculosis HIV and of course the current coronavirus pandemic Kenya leo imetia saini ruzuku ya hazina ya kimataifa ya globo ya takriban shilingi bilioni 47.7 kuunga mkono juhudi za kukabiliana na maradhi ya ukimwi kifua kikuu na ule wa malaria pamoja na kuimarisha sekta ya afya katika muda wa miaka mitatu ijayo Ruzuku hiyo inalenga kuimarisha juhudi za serikali dhidi ya maradhi hayo matatu pamoja na ugonjwa wa COVID-19 kote nchini. The investments by the Global Fund and other partners have resulted in steady decrease of HIV prevalence from a high of 11% in 1998 to the current level of 4.9%. Wizara ya fedha imesema kwamba itahakikisha fedha hizo zinatumika ipasavyo katika juhudi za kuhakikisha kuwa kila mkenya anaweza kupata huduma bora za afya. Ruzuku hiyo ya hazina hiyo ya Global nchini pia imenufaisha familia maskini pamoja na waraibu wa mihadarati. To provide psychosocial support to HIV positive mothers which has enabled me adhere to ARV treatment. This has assisted me a lot to feel accepted in the society even with you guys. Build my self esteem and reduce self stigma. Kati ya miaka ya 2022 na 2020 na na hazina hiyo ya Globo imetoa takriban shilingi bilioni 138 kwa Kenya. Nikiripotia Darubini, mie ni Ruth Wamboi. Na mtazamaji unaendelea kutazama darubini ya Channel 1. Tunachukua mapumziko mafupi sana. Tunarejea na taarifa za biashara na vile vile spoti. and a half years since Kenya recorded its first case of COVID-19 disease. What lessons can health sector draw from tackling this pandemic? What is being done to resolve the vaccine shortage? And how safe is it to take two different types of vaccines to boost immunity against COVID-19? Purity Museo unpacks all this in our health segment this Tuesday at 9 p.m. with Health Cabinet Secretary Mutai Kagwe. Bwana Motiso, yeah. pikipiki yako ndio hii? Uko sio ni yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uniekelea the lowest unique bit yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Ndogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako Chomoka na mali yako. Kujiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye Mpesa, bonyeza Paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidii yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidii yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bidii ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini. If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 help. 
self-quarantine restricts movement and the spread of the disease and protects your family, friends and community from being infected. During self-quarantine, you are advised to stay in a separate room, disinfect surfaces and clothing with appropriate disinfectant, avoid sharing household items including utensils, towels and beddings, do not receive visitors, wear an appropriate face mask if you must be around other people. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Karibu kwenye safu ya biashara. Serikali kuu na zile za kaunti zinapaswa kuratibu mikakati itakayowezesha uzalishaji wa chakula salama nchini. Kulingana na ripoti ya chama cha wateja saba ya wakenya, wanawasiwasi kwamba chakula wanachotumia nyumbani sio salama kwa matumizi huku kikisiwa kwamba wakulima huenda wanatumia kemikali za kuua wadudu kwenye mimea yao kupita kiasi. Kwa taarifa hii na nyingine kwa kina ni kwenye mseto wa biashara. Mpango wa kitaifa wa kutathmini mabaki ya kemikali za kuwaua wadudu uliotekelezwa na taasisi ya kitaifa ya ukaguzi wa afya ya mimea ulichunguza sampuli 1139 za chakula ambapo utafiti huo ulibaini kuwa asilimia 46.5 ya sampuli hizo zilikuwa na kiwango kisichopungua asilimia 10.8 cha sumu ya kemikali za kuwaua wadudu ambacho kinazidi kiwango cha juu zaidi kilichowekwa na muungano wa Ulaya because what they find in the market is what they consume. Like when try to find out, do you really know how safe food is? They just say if uh, the the green veggies look so green and they, they are good for consumption. And that's how they ascertain. Wakati huo huo, wakulima kutoka kanda ya pwani wametakiwa kumakinika na kilimo cha mboga na matunda ili kujifaidi na soko la bidhaa hiyo katika mataifa ya kigeni. Having seen the potential for coastal area, then we would like to encourage the coastal growers to form groups and use the current opportunity because shipping produce out of Mo International Airport compared to Jomo Kenyatta International Airport is relatively cheaper. Kungineko kampuni ya Davis and Shatliff imemteua Edward Davis kwa mkurugenzi mkuu huko nchini kumrithi daktari Mas Waweru aliyestaafu mwishoni mwa mwezi Mei. Davis anachukua wadhifa huo akiwa na tajriba ya miaka 18 kwenye masuala ya kibiashara na ustawi wa kiuchumi na anatarajiwa kuimarisha ukuaji wa kampuni hiyo nchini Kenya. Na hatimaye kampuni za utoaji bima za matibabu zililipa bima ya shilingi milioni 269 kwa matibabu ya ugonjwa wa COVID-19 huku kampuni ya bima ya maisha zikilipa bima ya shilingi milioni 599.8 mwaka 2020 hali ambayo inadhihirisha athari za janga hilo kwa kampuni za bima hii ni kulingana na ripoti ya hivi punde zaidi ya halmashauri ya udhibiti wa sekta ya bima ambayo pia inaashiria kwamba mwezi Disemba mwaka 2020 ndio ulikuwa mbaya zaidi kwa kampuni za bima baada ya kulipa fidia za thamani ya shilingi milioni 188 kwa wateja. Hai. Sasa naona ni wakati wa spoti. Unajua bara Europa leo mm-hmm. wana nusu finali ya Euro. Lakini sisi KBC tuna kip nusu upande wa pili wa studio. Kip nusu Mm-hmm. Tueleze spoti ni kuna yapi? Kama ulivyodokeza leo ni siku bab kubwa siku muhimu sana ambapo bila shaka unavyozungumzia kuhusiana na nusu finali na mimi hapa kip nusu ni mechi ambayo wengi wanaitazamia. Kizikana kwamba boni kwamba kuna wale ambao wamepewa tiketi watu 125 ambao wataweza kutizama mchuano huo ili hali mashabiki ambao wamejitokeza ni 1060 kwa hivyo ni habari ambazo nakufahamisha kwa sasa mtazamaji mimi naitwa Timothy Kipnusu kama ilivyo ada taarifa za darubini kati waziwezi kuwa kamilifu bila mikiki mikiki wacha nianze na hapa nchini ambapo timu ya taifa ya kinadara ya volleyball Malkia Strikers itakuwa timu ya kwanza kuondoka homo nchini kuelekea nchini Japan Malkia Strikers itaelekea jijini Kurume siku ya Alhamisi kwa kambi ya mazoezi kabla ya kuingia katika kambi ya michezo ya Olimpiki jijini Tokyo tarehe 19 mwezi huu michezo ya Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 itaandaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi huu hadi tarehe 20 au tarehe 8 mwezi Agosti nchini Japan 
Kocha mkuu wa Malkia Strikers Paul Bitok aliamua kuteua kikosi cha wachezaji volleyball kumi na wawili watakao shiriki kwenye michezo ya Olimpiki kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka kumi na saba. Kikosi hicho kinaongozwa na nahodha Masi Moim na kinawashirikisha pia Noela Murambi, Pamela Jepkirui, Leonida Kasaya, Edith Wisa, Lorin Chebet, Gladys Ekaru, Sharon Chepchumba, Emakilete Mtai, Jen Washo, Joel Lusenaka na Agripi Nakundu. Kikosi hicho kimeundwa na wachezaji ambao wamekuwa kwenye timu ya taifa kwa muda na wale watakaoendeleza umahiri wa timu hiyo katika siku zijazo. So I'm happy with the squad that we have now because uh, it is balanced. I have uh, experienced players and I have the young ones. Uh, if the young ones will manage to have uh, uh, good results or continue playing well, giving us uh, results uh, without any problem then we will use the uh, young ones. But uh, if they will face some problem I believe that the experienced players that we have are enough to 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 to, to calm the, the the young ones. So it's a balanced team. Maafisa wa shirikisho la mchezo wa volleyball na kamati ya Olimpiki huko nchini walipokea usaidizi wa mafunzo ya timu hiyo kutoka kwa makocha wa Brazil wakiongozwa na Roberto Opich Neto ambao waliboresha mchezo wa timu hiyo kwa mbinu za kisasa. If we couldn't bring the team to Brazil, uh, we were able to uh, replan and uh, bring the coaches uh, to Nairobi and continue the hard work here. Uh, Mr. Kioni, Po and the, the whole staff uh, did their best to provide us everything we need to continue this uh, uh, this, this project. And then about a Brazil trip, I think it is again and got on a plan. Because the babuko kulikuwa na nini story ya COVID ilikuwa percentage ilikuwa juu sana, so atunge travel. Kwa baba tu kwa nataka twende huko, alafu tena tuko na issue ya COVID na huko nyumbani tumeachi nyima kwenda home, tumekuwa come throughout kuzuru ya story ya COVID. Timu hiyo ya Malkia itaondoka huko mchini katika vikosi viwili. Kikosi cha kwanza kitaondoka siku ya Alhamisi na cha pili kitatoka siku ya Ijumaa kuzuia msongamano ambao huenda ukaeneza maambukizi ya virusi vya corona. Nikiripotia darubini michezo, jina langu ni Daniel Wahome. Tu agani na volleyball mtazamaji tutupie jicho kambumbu ambapo kocha mkuu wa Tusk FC Robert Matano amesema kuwa klabu hicho bado kina nia kunyakuwa taji ligi kuu ya soka humo nchini licha ya kujipatia tiketi ya kushiriki katika ligi ya klabu bingwa barani Afrika msimu ujao Tusk FC lijipatia tiketi hiyo kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka sita baada ya kuongoza kwenye msimamo wa ligi kufikia tarehe 30 Juni kwa alama 44 mbele ya KCB FC inayo ya nafasi ya pili Task FC inachuana na mabingo wa tetezi Gormaya FC Alhamisi hii uwanjani Roraka hapa jijini Nairobi kisha ichuane na KCB siku tatu baadaye kwenye mechi za ligi kuu in the organization and the keeping the players fitness level intact because those are well great games we know these are tough matches but we are going to control the the situation properly because we have people who can also dictate terms. It's a very big achievement. Everyone is yearning to play CAF Champions League. Uh, you never know. People are players they are looking for greener pastures. You can get a, a better uh, a better green pasture than maybe Task FC. Uh, I think everyone is yearning to play CAF Champions League. So working hard is our first target. Na kufikia hapo mtazamaji sina la ziada ile kukunja jamvi habari za sport hata hivyo mechi bab kubwa kama lilivyodokeza ni kati ya Hispania na Italia ambapo bila shaka itakuwa ina garagazo katika uga wa Wembley macho yote yakielekezwa kwenye mechi hiyo Unaweza kutembelea tovuti yetu www.kbc.co uh, kuhusiana na michuano ambayo inashirikishwa katika shirika hili la utangazaji. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Usikose kuweka mjadi nami tena hapo kesho lakini kwa sasa namrushia Boni Msambi akuarifu kuhusiana na ni yapi yanajiri kwenye utafiti. Usiku mwanana kweli. Asante Timothy Kipnusu. Sasa leo katika utafiti mtazamaji ni ngali kwenye ndoto na kwa mujibu wa verywellminded.com Ukiota ukifukuzwa ina maana fulani. Kwanza kabisa ukiota ukifukuzwa na mnyama mara nyingi mnyama mnyama mkubwa wale wanyama wa mituni inamaanisha kwamba kuna hisia fulani zinakufukuza hisia zako labda hasira au mapenzi. Pili ukiota ukifukuzwa na mtu usiyemfahamu inamaanisha kwamba kuna vitu vilivyopita ambavyo vinakuwa ndama 
vitendo vilivyopita labda vya utotoni na mwisho kabisa ukiota ukifukuzwa na mtu wa jinsia tofauti katika ndoto inamaanisha ya kwamba wewe ni mwoga wa mapenzi unahitaji kujikakamua katika mm -hmm. hali hii ya maisha ndoto ni kitu rahisi sana kutafsiri <laughs> <laughs> na jana umetuambia kuhusu ndoto ya vitu vingine leo umetuambia ndoto ya kukimbia ndio uh -huh. hali kwa hivyo na wiki ijayo itakuwa na mengine sasa tumefika mwisho kwa leo uh -huh. na tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwa niaba ya wote waliofandikisha darubini kwa leo akiwemo mwelekezi wetu Zipora Mudhui pamoja na mtangazaji wetu Shara Mbaidi Anu Wangeshi mimi naitwa Boni Musambi na mimi mtazamaji naitwa Sarafina Robi kwa na usiku mwanana If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 719 for help. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Fairer Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725-923-550 Nairobi Branch, 0728-087-689 Eldoret Branch, 0722-227428 Thicker Branch, 0725 Zero 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 seven zero six Meru Branch Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Get the VIP access to the best shows on KBC Channel One. We have something different, something special to spice you up. Get ready for new, exciting, and captivating dramas. <laughs>